ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டுவெல்த் ஃபிசிக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் பார்த்துட்டு இருக்கோம் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸு சரிங்களா இது வரைக்கும் முப்பத்தோரு லெக்சர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இது முப்பத்தி ரெண்டாவது லெக்சர் யாராவது புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா இந்த முப்பத்தோரு லெக்சரோட லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த வீடியோ பாருங்கள் எலக்ட்ரிக் டைப்போலை பற்றி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் சரிங்களா எலக்ட்ரிக் டைப்போலில் இன்றைக்கி என்ன டாபிக் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் டைப்போலை பற்றி அந்த எலக்ட்ரிக் டைப்போலை கொண்டே நம்ம எங்கே வைக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் வைக்க போகிறோம் சரிங்களா அப்படி வைக்கும்போது அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற டார்க் எவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுது டார்க் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் சரிங்களா ஓகே ஸோ டார்க் மட்டும்தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுதா வேறு ஏதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதா அதையும் நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் ஒரு யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கேஸ் இருக்குது சார் நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு அதையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த வீடியோவில் ஓகேங்களா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இது ஒரு புக் பேக் ஃபைவ் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் ஓகேங்களா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் நான் நடத்தும்போது நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க வீடியோ கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் புக்கில் ஒரு டைம் போய் படிச்சுருங்க கண்டிப்பாக நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் சரிங்களா பார்க்கலாமா கவனிங்க ஸோ டார்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் யார் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற டார்க்கு எலக்ட்ரிக் டைப்போல் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற டார்க்கு ஓகேவா எங்கே இருக்குது அந்த டைப்போல் ஒரு யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் இருக்குது சரிங்களா ஸோ நமக்கு தெரியும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே டார்க் ஆக்ட் ஆனுச்சுன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே டார்க் ஆக்ட் ஆனுச்சுன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் நம்மளும் ரொட்டேட் பண்ணிவிடும் இல்லையா அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணுவோம் ரொட்டேட் பண்ணிவிடும் அந்த மாதிரி இங்கே எலக்ட்ரிக் டைப்போல் வந்து இப்போ என்ன பண்ண போதுனா ரொட்டேட் பண்ண போது அதை எப்படி மெஷர் பண்ணி அந்த டார்க்கோட ஃபார்ம்லாவை நம்ம பார்க்க போகிறோம் டெரிவ் பண்ண போகிறோம் பார்க்கலாமா சரி என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை நம்ம ட்ரா பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் என்ன ட்ரா பண்ணலாம் ஒரு யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை நான் ட்ரா பண்ணுறேன் கவனி பண்ணிங்க கவனிச்சுக்கோங்க யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் என்ன முதல்ல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு எதை யூஸ் பண்ணுவோம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸை யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸு எலக்ட்ரிக் ஃபீல் லைன்ஸ் எப்படி இருந்தால் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சார் ஸ்ட்ரைட்டு ஓகேவா ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும் ஓகேவா பேர்லலாக இருக்கணும் இங்கே பாருங்கள் ஸ்ட்ரைட்டு பேர்லலாக இருக்குது ஓகேவா ஈக்குவலி ஸ்பேஸ்டாக இருக்கணும் இது எவ்வளோ ஸ்பேஸோ அதே ஸ்பேஸ் ஈக்குவலி ஸ்பேஸ்டாக இருக்கணும் கரெக்டாக ஈக்குவலி ஈக்குவலி ஸ்பேஸ்டாக இருக்கணும் சரிங்களா ஈக்குவலி ஸ்பேஸ்டாக இருந்தால் அது என்ன எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நமக்கு யூனிஃபார்ம் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஃபீல்டு லைன்ஸ் வந்து இங்கே பாருங்கள் ஸ்ட்ரைட்டு பேர்லல் ஸ்ட்ரைட்டு பேர்லலாக இருக்குது ஈக்குவலி ஸ்பேஸ்டாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அது யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை நம்ம எதை பிளேஸ் பண்ண போகிறோம் ஒரு டை போல் பிளேஸ் பண்ண போகிறோம் டை போல் பிளேஸ் பண்ணுறேன் எப் எந் எந்த பொசிஷனில் பிளேஸ் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் சரிங்களா ஸோ நான் ஒரு டை போல் பிளேஸ் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா டை போல் ஓகேங்களா டை போல் நம்ம பிளேஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா டை போல் பிளேஸ் பண்ணுற பாருங்கள் ஓகேவா ஓகே டை போல் பிளேஸ் பண்ணியாச்சு ஓகேவா டை போல் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் டை போல்னா என்ன டூ ஈக்குவல் அண்டு ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் இருக்கும் ரெண்டு ஈக்குவல் அண்டு ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் அப்போ இங்கே ஒரு சார்ஜ் இருக்குது அந்த சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் கியூ அப்படிங்கிற சார்ஜ் ஈக்குவல் அண்டு ஆப்போசிட் சார்ஜ் அப்போ இங்கே என்ன இருக்கும் இதுக்கு ஆப்போசிட் சார்ஜ் என்ன மைனஸ் கியூவா ஓகேவா மைனஸ் கியூவா ஸோ மைனஸ் கியூ ஸோ டூ ஈக்குவல் அண்டு ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் செப்பரேட்டட் பை ஏ ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் செப்பரேட்டட் பை ஏ ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் கால் என்னது நமக்கு எலக்ட்ரிக் டைப்போல் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட்டாக இல்லையோ ஓகேவா கோச்சுக்காதீங்க நான் ஸ்ட்ரைட்டாக வரைஞ்சிக்கிறேன் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா ஓகேங்களா ஸோ ஓகே ஓகே அப்போது ரெண்டு ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் சார்ஜஸ்ஸு ஆர் செப்பரேட்டட் பை ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸு ஓகேவா இதை தான் என்னது எலக்ட்ரிக் டைப்போல் அப்படின்னு இந்த எலக்ட்ரிக் டைப்போலுக்கு என்ன இருக்கும் நமக்கு டைப்போல் மொமெண்ட் இருக்குமா டைப்போல் மொமெண்ட் டைரக்ஷன் படிச்சிருக்கோமா எங்கேருந்து எங்கே இருக்கும் சார் மைனஸ் கியூவில் இருந்து ப்ளஸ் கியூ இருக்கும் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இந்த எலக்ட்ரிக் டைப்போலுக்கு ஒரு சென்டர் வரைஞ்சிக்கோங்க எலக்ட்ரிக் டைப்போலுக்கு சென்டர் ஓ எலக்ட்ரிக் டைப்போட சென்டர் என்ன ஓ இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னு வச்சுக்க போகிறோம் பாருங்க டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து பாருங்க ஏ டிஸ்டன்ஸ் இங்கே பாருங்க இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ ஏ டிஸ்டன்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸும் ஏ ஓகேவா அந்த டிஸ்டன்ஸும் ஏ அப்போ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ டூ ஏ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ டூ ஏ ஸோ எலக
இந்த சார்ஜ் ஒரு ஃபோர்ஸை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் அதோட டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கும்னு கவனிங்க நல்லா கவனிங்க அந்த அந்த ஃபோர்ஸோட டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ப்ளஸ் கியூ இங்கே பாருங்க ப்ளஸ் கியூவில் ஆக்ட் ஆகிற அந்த ஃபோர்ஸ் டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கும்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எந்த டைரக்ஷனோ அதே டைரக்ஷனில் இருக்கும் யார் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற ஃபோர்ஸு இந்த ப்ளஸ் கியூங்கிற சார்ஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற ஃபோர்ஸ் எங்கே யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் ப்ளஸ் கியூ சார்ஜ் வந்து ப்ளஸ் கியூ சார்ஜுக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன டைரக்ஷனோ அதே டைரக்ஷனில் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் சரிங்களா அந்த ஃபார்முலா என்ன ஃபோர்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோமா ஃபோர்ஸ் வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி சொல்லுவோம் கியூ இன்டு இ கியூ இன்டு இ ஸோ ப்ளஸ் கியூ ஆக்ட் ஆகுது ஸோ ப்ளஸ் கியூ இன்டு இ ஓகேவா அடுத்து இந்த சார்ஜ் இருக்கா இங்கேயும் சார்ஜ் இருக்கா இந்த சார்ஜ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் ஒரு ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுமா பட் இது வந்து மைனஸ் சார்ஜா நெகட்டிவ் சார்ஜா நெகட்டிவ் சார்ஜ் என்ன பண்ணுவோம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவோம் அந்த ஃபோர்ஸும் என்னதுன்னா கியூ இ ஓகேவா சார் என்ன சார் இங்கே மை இங்கே ப்ளஸ் கியூ இருக்குது இங்கே மைனஸ் கியூ இருக்குது நீங்கள் போடவே இல்லை அப்படின்னா சரிங்க நான் தான் டேரக்ஷன் ட்ரா பண்ணிட்டேன் ஆப்போசிட்டாக ட்ரா பண்ணிட்டேன் சரிங்களா அப்போது சைன் போட வேணாம் புரியுதா சரிங்களா ஓகே இது இது புரிஞ்சுதா அப்போ இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற ஃபோர்ஸிங் இருக்குது இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற ஃபோர்ஸிங் இருக்குது அப்போ என்னது ஒரு டைப்போ எலக்ட்ரிக் டைப்போல நான் ஒரு யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நான் பிளேஸ் பண்ணேன்னா இந்த ப்ளஸ் கியூ ஒரு ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுது மைனஸ் கியூ ஒரு ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுது அது எழுதுறோம் ப்ளஸ் கியூ வந்து ஓகேவா ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பை ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பை என்ன சார்ஜு ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பை ஓகேவா பாசிட்டிவ் சார்ஜு ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பை பாசிட்டிவ் சார்ஜு எவ்வளோ சார் ப்ளஸ் கியூ இன்டு இ ஓகேவா ப்ளஸ் கியூ இன்டு இ ஓகேங்களா அடுத்து செகண்டு ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பை நெகட்டிவ் சார்ஜு ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பை நெகட்டிவ் சார்ஜு ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பை நெகட்டிவ் சார்ஜ் என்னது மைனஸ் கியூ இ சார் இங்கே மைனஸ் போகல ப்ளஸ் போகலன்னா நான் டைரக்ஷனாக டினோட் பண்ணிட்டு வா இங்கே பாருங்கள் இதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஓகேவா அங்கே மைனஸ் போட வேணாம் ஓகே ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டா அப்போ டைபோலில் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணும்போது இது வந்து ஃபோர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுது அப்படின்னு நெட் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாமா இது ஒரு ஃபோர்ஸ் இது ஒரு ஃபோர்ஸ் டோட்டல் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லை சரிங்களா இப்போ இது ஒரு இது ஒரு டுவெண்ட்டியா இது ஒரு தேர்ட்டியா எவ்வளோ எவ்வளோ டோட்டல் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோன்னு தெரியணும்ல கண்டுபிடிக்கலாமா டோட்டல் ஃபோர்ஸ் ஓகேவா டோட்டல் ஆர் நெட் ஃபோர்ஸ் ஓகேவா டோட்டல் ஆர் நெட் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் தி டைபோல் டோட்டல் ஆர் நெட் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் தி டைபோல் கண்டுபிடிக்கலாம் நெட் ஃபோர்ஸ் ஸோ எஃப் நெட் அப்படின்னு எழுதிக்கிட்டுமா நெட் ஃபோர்ஸ் எது மேலே ஆக்ட் ஆக போது நமக்கு டைபோல் மேலே ஆக்ட் ஆகிற நெட் ஃபோர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா நெட் ஃபோர்ஸ் என்னது என்னென்ன ஃபோர்ஸ் இங்கே பாருங்கள் பாசிட்டிவ் சார்ஜில் ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் ப்ளஸ் கியூஇ ஓகேவா நெகட்டிவ் சார்ஜில் ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் மைனஸ் கியூஇ ஓகேவா திஸ் இஸ் அ நெட் ஃபோர்ஸ் ப்ளஸ் கியூஇ ஒரு ஃபோர்ஸ் இந்த பக்கம் ஒரு ஃபோர்ஸ் இந்த பக்கம் அந்த டேரக்ஷன் ஸோ ப்ளஸ் கியூஇ மைனஸ் கியூஇ ஃபோர்ஸ் திஸ் இஸ் அ நெட் ஃபோர்ஸ் ஓகேவா இப்போ இதில் நமக்கு எது காமனாக இருக்குது கியூ காமனாக எடுத்துகிட்டீங்க அப்படின்னா சரிங்களா இ மைனஸ் இன்னு வருமா ஓகேங்களா கவனிங்க நல்லா கவனிங்க இது வே இது வேறு பாயிண்ட்டு இது வேறு பாயிண்ட்டு ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்டு டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்டில் இந்த பாயிண்டில் என்ன எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கோ அதே அதே தான் இங்கேயும் இருக்குது ஏன் ஏன்னா யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஓகேவா அப்போ யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனால இப்போ இந்த என்ன எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோ அதே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு தான் இருக்குது இ மைனஸ் இ ரெண்டுமே சேம் தான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனால அப்போ என்ன வந்துடும் ஆன்சர் நமக்கு ஜீரோ அப்போ நெட் ஃபோர்ஸ் என்ன ஜீரோ அப்போ ஒரு யூ எலக்ட்ரிக் டை போல் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா இது மேலே ஆக்டர் நெட் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ ஜீரோ ஓகேவா ஆல்வேஸ் ஜீரோ என்ன சார் ஆல்வேஸ் ஜீரோ என்ன சார் ஆல்வேஸ் அப்படின்னா நீங்கள் எலக்ட்ரிக் டை போல் இங்கே பாருங்கள் இந்த பொசிஷனில் வச்சாலும் சரி ஓகேவா இந்த பொசிஷனில் வச்சு இங்கே பாருங்கள் இப்படி இந்த பொசிஷனில் வைக்கிறீங்கன்னு வச்சுங்க ப்ளஸ் கியூஇ எந்த பக்கம் இருக்கும் மைனஸ் இங்கே பாருங்கள் இப்போ இந்த பக்கம் இந்த இப்படி வைக்கிற எலக்ட்ரிக் டைப்பில் எப்படி வைக்கிறீங்கன்னா ப்ளஸ் கியூஇ இந்த பக்கம் இருக்கும் மைனஸ் கியூஇ இந்த பக்கம் இருக்கும் அப்போது நெட் ஃபோர்ஸ் என்ன தான் உங்களுக்கு ஜீரோ இந்த நீங்கள் இந்த பொஷன் வச்சாலும் இந்த பொஷன் இந்த
அப்போது நெட் ஃபோர்ஸ் ஜீரோனால் அது என்ன ஈக்லிபிரியம் ஸோ டிரான்ஸ்லேஷனல் ஈக்லிபிரியம் என்ன ஈக்லிபிரியம் அது டிரான்ஸ்லேஷனல் ஈக்லிபிரியம் டிரான்ஸ்லேஷனல் ஈக்லிபிரியம் இல்லைங்களா டிரான்ஸ்லேஷனல் ஈக்லிபிரியம் ஸோ இது வரைக்கும் நோட் பண்ணுங்கள் இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒரு எலக்ட்ரிக் டைப்போல் நமக்கு தெரியும் இ டூ ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் சார்ஜ் செப்பரேட்டட் பை ஏ ஸ்மால் அண்டு ஓகேவா ஸ்மால் அண்ட் ஃபைனல் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் கால்டு எலக்ட்ரிக் டைப்போல் இஸ் டைப்போல் வந்து பிளேஸ் இருந்த யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பட் இஸ் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரைட்டு பேர் பேரலல் பேரலல் ஈக்குவலி ஸ்பேஸ் இஸ் கால்டு யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அந்த யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் டைப்போலில் பிளேஸ் பண்ணும்போது ரெண்டு சார்ஜ் இருக்கும் டைப்போலுக்கு டைப்போல் ரெண்டு ரெண்டு சார்ஜ் ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எந்த டேரக்ஷனோ அதே டேரக்ஷனில் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து அதுக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் அப்போ நெட் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு ஜீரோ வரும் ஏன் ஜீரோ வருது இந்த பாயிண்ட் ரெண்டு பாயிண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்டாக இருந்தாலும் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்டில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குன்னா சேமாக தான் இருக்கும் அதனால தான் அந்த யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்போ நெட் ஃபோர்ஸ் வந்து ஜீரோ டைப்போல் எந்த பிளேஸில் டைப்போல் எந்த பொசிஷன் வச்சாலும் நீங்கள் வந்து இந்த டீட்டாவில் வச்சாலும் சரி இல்லை நைன்டி டிகிரியில் வச்சாலும் சரி இல்லை ஜீரோ டிகிரியில் வச்சாலும் சரி எந்த பொசிஷனில் வச்சாலும் அது மேலே ஆக்டாக நெட் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆல்வேஸ் ஜீரோ நெட் ஃபோர்ஸ் ஜீரோன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் அந்த டைப்போல் எப்படி இருக்கும் டிரான்ஸ்லேஷன் லீக்கில் இப்படி இருக்கும் ட்ரான்ஸ்லேஷனா ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகாது ஆகாது ஓகேங்களா இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா டார்க் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரிங்களா ஓகேவா கண்டுபிடிக்கலாமா டார்க்கை இது வரைக்கும் நோட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பாஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு தடவை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் இப்போ டார்க் பார்ப்போம் ஃபோர்ஸ் ஜீரோ ஆயிடுச்சு ஒரு யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் நம்ம டைப்போல பிளேஸ் பண்ணும்போது நெட் ஃபோர்ஸ் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஜீரோ ஆயிடுச்சு ஓகே இப்போ டார்க் பார்க்கலாமே டார்க் என்ன டார்க் என்ன பண்ணும் ஒரு ஆப்ஜெக்டை ரொட்டேட் பண்ணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஃபார்முலா வந்து ஆர் வெக்டார் கிராஸ் எஃபெக்டார் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆர் வெக்டார் கிராஸ் எஃபெக்டார் சரி பார்க்கலாம் பாருங்கள் நான் இந்த பாருங்கள் இந்த இந்த பொசிஷனுக்குலாம் பேர் வைக்கட்டுமா இங்கே பாருங்கள் இந்த டைப்போலோட சென்டர் வந்து ஓ ஓகேவா இந்த மைனஸ் கியூ இருக்கிற இது இது வந்து ஏ நெக பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கிறது வந்து பி ஓகேங்களா ஏ ஓ பி ஓகே டைப்போல் மூமெண்ட் டேரக்ஷன் பாருங்க பாருங்க டைப்போல் மூமெண்ட் டேரக்ஷன் பாருங்க மைனஸ் கியூ டூ ப்ளஸ் கியூ டீட்டாங்கிற ஆங்கிள் பாருங்க இந்த டேரக்ஷன் தான் என்ன இருக்குது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குது தெரியுதா இந்த டேரக்ஷன் தான் என்ன இருக்குது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குது ஓகே ஆ கவனிங்க இப்போ இது மேலேயும் உங்களுக்கு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது இங்கேயும் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது பட் ரெண்டும் அப்படி இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஈக்குவல் ஃபோர்ஸ் தானே இதுவும் கியூஇ இதுவும் கியூஇ ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஃபோர்ஸ் தான் பட் டேரக்ஷன் எப்படி இருக்குது ஆப்போசிட்டாக இருக்குது பட் டேரக்ஷன் எப்படி இருக்குது ஆப்போசிட்டாக இருக்குது அப்போ ரெண்டு ஈக்குவல் ஃபோர்ஸஸ் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இருக்குது பட் டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்டில் இருக்குது இது ஒரு பாயிண்டில் ஆக்ட் ஆகுது இது ஒரு பாயிண்டில் ஆக்ட் ஆகுது டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்டில் ஆக்ட் ஆகுது அந்த மாதிரி ரெண்டு ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்டில் ஆக்ட் ஆனால் என்ன என்ன ஆகும் இட் என்ன ஆகும் இதில் என்ன உண்டாகும் உண்டாகும்னா இட் வில் கான்ஸ்டியூட் என்னது டை இது கப்பல் கப்பல் ஃபார்ம் ஆகும்ல ரெண்டு ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸஸ் இங்கே பாருங்கள் டூ எப் கப்பல் தான் சார் இங்கே பாருங்களேன் டூ ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸஸ் ஓகே டூ ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகும் ஒரு கப்பல் ஃபார்ம் பண்ணும் கப்பல் கப்புல் கப்புல் ஓகேவா அப்போது இது எக்ஸ்பீரிய இட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டார்க் இட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டார்க் ஓகேவா ஸோ புரியுதா உங்களுக்கு எப்படியும் புரியுதா ஸோ ரெண்டு நல்லா கவனிச்சுங்க நோட் பண்ணி வச்சுங்க டூ ஃபோர்ஸஸ் ஓகேவா ஆக்டிங் டிஃப்ரெண்ட் லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் இங்கே பாருங்கள் இதோட லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் பாருங்கள் இங்கே இருக்குது இதோட லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் பாருங்கள் இங்கே இருக்குது டூ ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் டிஃப்ரெண்ட் லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் டிஃப்ரெண்ட் லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் இட் வில் கான்ஸ்டியூட் கப்புல் 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 ஓகேவா அப்போது இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஓகேவா டூ ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸஸ் டூ ஈக்குவல் அண்டு ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸஸ் டூ ஈக்குவல் அண்டு ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸஸ் opposite forces acting acting at different points acting at different points yaar yaar mel act aadu acting at different points edhu mel act aadu on the dipole on the dipole dipole la act aagudhu different points la act aadu different na different points la vand act aadu okay apdi act aagumbodhu enna agum
இதில் உங்களுக்கு டார்க் வந்து கிரியேட் ஆகுமா சார் அப்படின்னா கவனிக்கலேன் எப்படி இது வந்து ஆப்ஜெக்ட் இந்த இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸ் வந்து ஆப்ஜெக்டை ரொட்டேட் பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொட்டேட் பண்ணாது ஏன் இது இங்கே பாருங்கள் ரெண்டும் சேம் லைன் ஆஃப் ஆக்ஷனில் இருக்குது இது இது இதுவும் இந்த லைனில் தான் ஆக்ட் ஆகுது இந்த ஃபோர்ஸ் இந்த லைனில் தான் ஆக்ட் ஆகுது ரெண்டு ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸஸ் ஒரே லைன் ஆஃப் ஆக்ஷனில் ஆக்ட் ஆனுச்சுன்னா என்ன உங்களுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகாது கப்புள் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது டார்க்கு ஜீரோவாக இருக்கும் ஏன் சேம் லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் சேம் லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் பட் டைபோல் இங்கே வந்து டார்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுது ஏன் டார்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுது ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் இங்கே பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட் லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் டிஃப்ரெண்ட் லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஓகே ஓகே சூப்பர் இப்போ அந்த டார்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பாருங்கள் கவனிங்க ஸோ டார்க்குக்கு முதல்ல ஃபார்முலா தெரிஞ்சுங்க நம்ம லெவன்த்தில் படிச்சுருப்போம் அந்த டார்க்கை எப்படி மெஷர் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டவ் வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் வெக்டார் கிராஸ் எஃபெக்டார் டவ் வெக்டார் என்ன ஃபார்முலா ஆர் வெக்டார் கிராஸ் எஃபெக்டார் வாட் இஸ் ஆர் வெக்டார் ஆர் வெக்டார் அப்படிங்கிறது எந்த எந்த ஆக்சிஸை பொறுத்து ரொட்டேட் ஆகுதோ அங்கேருந்து ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிற டிஸ்டன்ஸு என்ன சார் புரியலையே இங்கே கவனிங்க இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸஸ்னால் என்ன ஆகும் இந்த டைப்போல் வந்து என்ன ஆகும்னா ரொட்டேட் ஆகும் ஓகேவா ரொட்டேட் ஆகும் ஓகேவா அப்போ ரொட்டேட் ஆகுதுன்னா எந்த ஆக்சஸை பொறுத்து ரொட்டேட் ஆகுது பாருங்கள் இந்த ஓ பாயிண்டை பொறுத்து ரொட்டேட் ஆகும் இதை பொறுத்து ரொட்டேட் ஆகும் ஓ பாயிண்டை பொறுத்து என்ன பாருங்கள் பாருங்கள் இது இப்படி வச்சுட்டு இங்கே பாருங்கள் டைப்போல் வந்து இந்த ஆக்சஸ் வச்சு இங்கே பாருங்கள் இந்த ஆக்சஸ் வச்சு ரொட்டேட் ஆகும் இந்த ஆக்சஸ் வச்சு ரொட்டேட் ஆகும் புரியுதா இந்த ஆக்சஸ் வச்சு ரொட்டேட் ஆகும் about this axis of rotation. What is the axis of rotation? இது This is the axis of rotation. This is the axis of rotation. இதை வச்சு தான் உங்களுக்கு இந்த இந்த ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் வச்சு தான் டைபோல் என்ன ஆகுனா ரொட்டேட் ஆகுது ஓகேவா அப்போ ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் வந்து இது ஓகே வாட் இஸ் ஆர்னா என்ன சொன்னேன் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷனுக்கும் ஃபோர்ஸுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் ஆர் வெக்டார் வாட் இஸ் ஆர் வெக்டார் ஆக்ஸ் ஆர் வெக்டார் அப்படிங்கிறது எந்த எந்த வச்சு ஆப்ஜெக்ட் ரொட்டேட் ஆகுதோ இப்போ எங்கள் டைப்போல் டைப்போல் வந்து எந்த எந்த பாயிண்ட்டை பொறுத்து ரொட்டேட் ஆகுதோ அதான் உங்களுக்கு ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷனு ஓகேவா இந்த ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷனுக்கும் இந்த ஃபோர்ஸுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் அந்த ஆர் வெக்டார் ஃபோர்ஸ் நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குது அப்போ ரெண்டு டார்க் வருமா உங்களுக்கு ஓகேவா பார்க்கலாமா இங்கே கவனிங்களாரும் அப்போது இதோட இங்கே பாருங்க இந்த ஆர் வெக்டார் பேர் என்ன ஓபியா பாருங்க ஓ பி இதோட ஆர்னா என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷனுக்கும் ஓகேவா அந்த ஃபோர்ஸுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா ஓபி ஓகே இது இந்த இந்த டிஸ்டன்ஸ் இந்த ஆர் வெக்டாரு ஓஏ இந்த இந்த ஆர் வெக்டார் என்னது ஓஏ இங்கே பாருங்கள் இந்த ஆர் வெக்டார் வந்து ஓஏ அப்போ நமக்கு ரெண்டு டார்க் கவனிங்க டவ் வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு டவ் வெக்டார் ஈக்குவல் டு என்னது எதோட ஆர் வெக்டார் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபோர்ஸோட ஆர் வெக்டார் பார்க்கலாமா எங்கேருந்து பார்க்கணும் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷனை பொறுத்தும் ஏன்னா இதை பொறுத்த இந்த பாயிண்ட்டை பொறுத்த ரொட்டேட் ஆகுது இப்போது ஃபேன் ரொட்டேட் ஆகுதுல்ல இப்படி ரொட்டேட் ஆகுதுல்ல நான் சீலிங் ஃபேன் சொல்கிறேன் அது எதை பொறுத்து ரொட்டேட் ஆகுது இந்த ஒய் ஆக்சிஸை பொறுத்து ரொட்டேட் ஆகும் ஒய் ஆக்சிஸை பொறுத்து ரொட்டேட் ஆகுமா திஸ் இஸ் த ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் திஸ் இஸ் த ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் டைப்போட ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் எது இங்கே பாருங்கள் டைப்போட ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் இது இப்படி டைப்போட ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் இப்படி 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 ஓகேவா ஓகே அப்போ இதோட ஆர் வெக்டார் என்ன ஆர் வெக்டார்னா என்ன ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷனுக்கும் இந்த பிக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாமா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபோ இந்த ஃபோர்ஸ்னால் வரக்கூடிய டார்க்கு இந்த ஃபோர்ஸ்னால் வரக்கூடிய டார்க் இங்கே பாருங்கள் டார்க் டார்க் இதுக்கு எப்படி இருக்க டார்க் இங்கே பாருங்கள் டார்க் 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 பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதோட இதோட டார்க் ஃபார்ம்ல என்ன நமக்கு இதோட டார்க் ஃபார்ம் என்ன ஃபோ ஆர் வெக்டார் கிராஸ் எஃபெக்டார் இதோட ஆர் வெக்டார் என்ன இதோட ஆர் வெக்டார் வந்து ஓபி வெக்டார் ஓபி வெக்டார் கிராஸ் வாட் இஸ் அ எஃபெக்டார் நமக்கு கியூஇ எஃபெக்டார் என்னது நமக்கு கியூஇ ஸோ கியூஇ வெக்டார் ஓகேவா எஃபெக்டார் ஃபார்ம் என்ன நமக்கு கியூஇ வெக்டார் ஓகே ப்ளஸ் இன்னொரு டார்க் என்ன நமக்கு இன்னொரு டார்க் என்ன நமக்கு கவனிங்க இன்னொரு டார்க் என்ன இந்த ஃபோர்ஸ்னால் வரக்கூடிய டார்க் இந்த ஒரு ஃபோர்ஸ் டார்க் என்னது ஓஏ இங்கே பாருங்க இதோட ஆர் வெக்டார் என்னது ஓஏ என்னது ஓஏ வெக்டார் ஓஏ வெக்டார் கிராஸ் அடுத்து
ஓகேவா ரெண்டு நல்லா கவனிங்க இன்னொரு இன்னொரு பாயிண்ட் கவனிங்க ரெண்டு வெக்டாரை ரெண்டு வெக்டாரை வெக்டார் ப்ராடக்ட் எடுத்தா என்ன ப்ராடக்ட் எடுத்தா வெக்டார் ப்ராடக்ட் எடுத்தா கிடைக்கிறதும் வெக்டார் தான் ரெண்டு வெக்டாரை இதே பாருங்க இதே ரெண்டு வெக்டாரை ஓகேவா இது என்ன ப்ராடக்ட்டு ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் எடுத்தா கிடைக்கிறது ஸ்கேலார் இதுக்கு இது இல்லை இது கிடைக்கிறதுல இது கிடைக்கிறதுல ஆன்சர் இந்த இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஸ்கேலார் அப்போ ரெண்டு வெக்டாரை இப்போ ஈஸியாக வச்சுக்கலாம்ல ரெண்டு வெக்டாரை ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் எடுத்தா கிடைக்கிறது ஸ்கேலார் ரெண்டு வெக்டார்ஸை வெக்டார் ப்ராடக்ட் எடுத்தா கிடைக்கிறது வெக்டார் அப்போ இது வெக்டார் இல்லை வெக்டார்னா மேக்னிடியூடு மட்டும் எழுதியிருக்கோம்ல இப்போ டேரக்ஷன் எழுதணும்ல இப்போ பாருங்க இதோட மேக்னிடியூடு எழுதிடுவோம் ஏ மேக்னிட்டு ஆஃப் வெக்டார் மேக்னிட் ஆஃப் வெக்டார் சைனிட்டா டேரக்ஷன் எழுதணும்ல டேரக்ஷன் என் கேப் டேரக்ஷன் என்னது என் கேப் இந்த டேரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் இது படிச்சிருக்கீங்களா வெக்டார் ப்ராடக்ட்ல ஒரு நிறைய பாயிண்ட்ஸ் படிச்சிருப்பீங்களே சரி இதோ டேரக்ஷன் எப்படி இருக்கும்னா ஏ வெக்டாருக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் பி வெக்டாருக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் சரிங்களா ஏபி இருக்கிற பிளேனுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் ஒரு தடவை போயிட்டு ரீகால் பண்ணி பார்த்துருங்க சரிங்களா ஓகேவா அதே மாதிரி தான் இது அப்படியே இங்கே ரீகால் பண்ணுங்க இதுவும் வெக்டார் இதுவும் வெக்டார் சரிங்களா அப்போ கிடைக்கிறதும் நமக்கு வெக்டார் தானே அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் எப்படி நம்ம ஏ வெக்டார் கிராஸ் பி வெக்டார் மேக்னிட் ஆஃப் ஏ வெக்டார் மேக்னிட் ஆஃப் பி வெக்டார் சைன்டிட்டான் எழுதணுமோ அதே மாதிரி இது எப்படி எழுதுறோம் மேக்னிட் ஒன்னு ரைட் ஹேண்டு தம் ரூல் இருக்கு நீங்க எதை வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இப்போ என்ன யூஸ் பண்ண போறேன்னா ரைட் ஹேண்டு தம் ரூல் யூஸ் பண்ணுவேன் இவர ரைட் ஹேண்டு தம் ரூல் யூஸ் பண்ண போறேன் நல்லா கவனிங்க நல்லா கவனிங்க சரிங்களா எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னு பார்க்கலாமா இப்போ பாருங்க நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன்னு பாருங்க எல்லாரும் சரிங்களா நான் முதல்ல எழுதிரட்டுமா இதை ஃபஸ்ட் இதை எழுதிடுறேன் இங்கே இந்த இடத்துல டைரக்ஷன் இருக்கட்டும் ப்ளஸ் இதை இதோட இதை எப்படி எழுதுனா மேக்னட்யூட் ஆஃப் ஓஏ வெக்டார் மேக்னட்யூட் ஆஃப் மைனஸ் கியூஇ வெக்டார் சைன் டிட்டா இப்போ இந்த இடத்துல நான் டேரக்ஷன் எழுதுறேன் இந்த இடத்துல டேரக்ஷன் எழுதுறேன் எப்படி எழுதுறேன்னு மட்டும் கவனிச்சுக்கோங்க இது வரைக்கும் நோட் பண்ணிக்கோங்க நான் 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 டேரக்ஷன் எழுதுறேன் பாருங்க ஓகே ஓகேவா அழிச்சிடலாமா ஓகே இப்போ டேரக்ஷன் பாருங்க ஸோ டேரக்ஷன் ரைட் ஹேண்டு இந்த ரூலில் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு மட்டும் நல்லா பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் நல்லா கவனிங்க இந்த டைப்போல நான் இந்த இங்கே வரைஞ்சிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகே டைப்போல மட்டும் வரைஞ்சிக்கிறேன் ஓகேவா ஓகே இப்போ நமக்கு இங்கே என்ன இருக்கு ப்ளஸ் கியூ இருக்கா ஓகே ப்ளஸ் கியூ இருக்கு இங்கே என்ன இருக்குது நமக்கு ஃபோர்ஸ் இருக்குது இங்கே என்ன இருக்குது ஃபோர்ஸ் இருக்குது இங்கே இந்த ஆர் வெக்டார் இருக்குல்ல ஆர் வெக்டார் என்ன சொன்னேன் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷனுக்கும் இந்த பாயிண்ட் இந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்டார் எடுத்துக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் அது என்ன பண்ணுறேன் இப்படி டேரக்ஷன் எங்கே பொசிஷன் ஆட்டாருங்கிறது என்னது இங்கேருந்து அந்த பொசிஷன் இருக்கிற இடம் ஃபோர்ஸ் இருக்கிற இடம் அப்போ இப்படி தானே பொசிஷன் வெட்டார் வரும் இங்கே பாருங்கள் ஆர் வெக்டாரோட டேரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் ஆர் வெக்டாரோட டேரக்ஷன் இப்படி இருக்குது திஸ் இஸ் ஆர் வெக்டார் ஓபி வெக்டார் திஸ் இஸ் ஓபி வெக்டார் சிம்பிளாக சொல்லணும் என்னது ஓபி வெக்டார் இந்த ஆங்கில் எவ்வளோ நமக்கு இப்போ பாருங்கள் இந்த ஆங்கில் எவ்வளோ நமக்கு டீட்டா இந்த ஆங்கில் எவ்வளோ டீட்டா ஓகேவா ஓபி வெக்டார் ஓகேவா ஓபி வெக்டார் இது வந்து எஃப் அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் இங்கே இருக்க மைனஸ் கியூ இது வந்து ப்ளஸ் கியூ இருக்க இடம் இது மைனஸ் கியூ இருக்கிற இடமா அப்போ இது இதோட இதோட ஓஏ வெக்டார் எங்கே இருக்கும் கவனிங்க டேரக்ஷன் பாருங்கள் இதோட ஓஏ வெக்டார் எங்கே இருக்கும் எப்படி இருக்குமா ஃபோர்ஸ் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்க ஃபோர்ஸ் இங்கே பாருங்கள் இந்த ஃபோர்ஸ் இங்கே இருக்குது ஓகேவா மைனஸ் கியூ ஏ ஃபோர்ஸ் இங்கே இருக்குது ஆர் வெக்டர் ஆர் வெக்டார் டேரக்ஷன் எப்படி வரையணும் ஆர் வெக்டர் ஒன்றும் இல்லை எந்த ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன்லேருந்து அந்த ஃபோர்ஸ் இருக்கிற இடத்துக்கு வரையணும் ஃபோர்ஸ்லேருந்து ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் வரைச்சிடாதீங்க ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷனில் இருந்து ஃபோர்ஸ் இருக்கிற பிளேஸுக்கு அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன்லேருந்து ஃபோர்ஸ் இருக்கிற டேரக்ஷன் அப்போ இப்படி இருக்கும் டேரக்ஷன் ஸோ திஸ் இஸ் தி ஓபி வெக்டார் ஓபி வெக்டார் ஓகேங்களா இப்போ டேரக்ஷன் பார்க்கலாமா இப்போ டேரக்ஷன் பார்க்கலாமா இதை நான் வேணால் அழிச்சிடட்டுமா இங்கே இதை வேணால் அழிச்சிடட்டுமா ஓகே ஓகே நான் ஒன்றா அழிச்சிடுறேன் பாருங்கள் ஸோ எப்படி எப்படி டேரக்ஷன் வரையும் தெரியுதா ஆர் வெக்டார் டேரக்ஷன் எப்படி வரையணும் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன்லேருந்து ஃபோர்ஸ் இருக்கிற டேரக்ஷனுக்கு ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன்லேருந்து ஃபோர்ஸ் இருக்கிற டேரக்ஷன் இங்கே பாருங்கள் இதை பாருங்கள் இது மட்டும் நான் பாருங்கள் கட் பண்ணுற பாருங்கள் பாருங்கள் இப்படி இருக்குது ஆர் வெக்டாரு ஆர் வெக்டார் ஆர் வெக்டார்னா என்னது இங்கே இப்போ உங்களுக்கு 
கேர்ள் பண்ண முடியாது இல்லை அப்போ இப்படி வைக்கக்கூடாது அப்போ நம்ம எப்படி வைக்கணும் நம்ம எப்படி எதை எதை கிராஸ் பண்ண போகிறோமோ அதை வச்சு வைக்கணும் பாருங்கள் அப்போ இப்படி வச்சுக்கணும் ஆர் வெக்டார் இப்படி வச்சாச்சா கிராஸ் கிராஸ் எஃபெக்டார் அப்போ ஃபிங்கர்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் இப்படி இருக்க எஃப் இப்படி இருக்கா எஃப் இங்கே பாருங்கள் இப்படி இருக்கா எஃப் இப்படி இருக்கா ஆறு இப்படி இருக்கா ஆறு இப்படி இருக்கா ஆறு இப்போ பாருங்கள் ஆர் வெக்டார் ஆர் வெக்டாரு ஆர் வெக்டார் டைரக்ஷனில் வச்சுட்டேன் ஆர் வெக்டார் டைரக்ஷனில் நான் வச்சுட்டேன் ஃபிங்கர்ஸ்லாம் வச்சுட்டேன் பாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாம் வந்து இப்படி வைக்காமல் இப்படி வைக்கணும் ஏன்னா நான் வந்து இப்படி தான் போக போகிறேன் எஃப் நோக்கி தான் போக போகிறேன் எஃப் நோக்கி தான் போக போகிறேன் இப்படி 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 வச்சா எப்படி போகிறது இப்படி இப்படி கேர்ள் பண்ண முடியாது இல்லை அப்போ இப்படி தான் வைக்கணும் ஸோ ஆர் வெக்டார் கிராஸ் ஆர் வெக்டார் ஆர் வெக்டார் கிராஸ் எஃப் வெக்டார் கிராஸ் எங்கே கிராஸ் இங்கே பாருங்கள் ஃபிங்கர்ஸ் வந்து கேர்ள் பண்ணுங்கள் ஃபிங்கர்ஸை கேர்ள் பண்ணுங்கள் அப்போ உங்கள் தம்பு எங்கே இருக்கும் இன்வேர்டாக இருக்குமா உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி விளையாட்டுமா இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி தம்பு உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் இப்போ எப்படி இருக்கா ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கா எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு எப்படி இருக்குமா சரிங்களா ஆ எப்படி என்னடாது இப்படி இல்லை ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இப்படி வச்சுக்கிறேன் சரிங்களா இப்படி வச்சுக்கிறேன் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா இப்படி இருக்குது ஃபோர்ஸு ஆர் வெக்டார் ஆமாம் எப்படி இருக்குது ஃபோர்ஸு இப்படி இருக்குது ஆர் வெக்டாரை கொண்டே வச்சாச்சு ஸோ இப்படி நம்ம ஃபிங்கர்ஸை வந்து கேர்ள் பண்ணால் தம்பு வந்து இந்த டைரக்ஷன் தம்பு பாருங்கள் தம்பு வந்து இந்த டைரக்ஷன் இப்படி கிடையாது தம்பு வந்து இந்த டைரக்ஷன் அப்போ இன்வோர் டைரக்ஷன் இங்கே பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் ஆர் வெக்டார் கிராஸ் எஃபெக்டார் இன்வேர்டு இன்வேர்ட் டைரக்ஷன் அப்போது டார்க் வந்து இன்வேர்ட் டைரக்ஷன் டார்க் வந்து இன்வேர்ட் டைரக்ஷனு என்ன சார் இப்படி போட்டிருக்கீங்க சரிங்களா அந்த இன்வேர்ட் டைரக்ஷனை டினோட் பண்ணுறதுக்கு இது சரிங்களா ஸோ ஆர் வெக்டார் கிராஸ் எஃபெக்டார் இப்படி டார்க்கு டார்க்கோட டைரக்ஷன் வந்து இன்வேர்டாக இருக்கும் ஓகேவா அவுட்வேர்டுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டாட்டு நோட் பண்ணி வச்சுங்க இதையும் இன்ட்டு போட்டிருந்தாங்கன்னா என்ன என்ன மீனிங்கு இன்ட்டு போட்டிருந்தாங்கன்னா இன்வேர்டு டாட் போட்டிருந்தாங்கன்னா அவுட்வேர்டு அதாவது போர்டுக்குள்ளே இது இது வந்து டார்க் வந்து டேரக்ஷன் வந்து போர்டுக்குள்ளார இருக்கு இன்டு த போர்டு ஓகேவா இன்டு த போர்டு அப்போ இதோட டேரக்ஷன் பார்க்கலாமா இங்கே பாருங்கள் இதோட டேரக்ஷன் பாருங்கள் ஓகே இதோட டேரக்ஷன் வரைஞ்சிட்டேன் அப்போ இந்த டார்க்கோட டேரக்ஷன் இன்வேர்டு இந்த டேரக்ஷன் டேரக்ஷன் இது இன்வேர்டு இன்வேர்டு எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் இன்டு ஓகேங்களா இப்போ இந்த இந்த டார்க்கோட டேரக்ஷன் பார்க்கலாமா அப்போ இங்கே பாருங்கள் எப்படி 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 நம்ம ஹேண்ட் எப்படி வைக்கணும் சார் ஆர் வெக்டார் எங்கே இருக்கோ அங்கே கொண்டே வைங்க பாம் அந்த நம்ம உள்ளங்கை எங்கே வைக்கணும் உள்ளங்கை வந்து எங்கே நீங்கள் எப்படி நீங்கள் கிராஸ் பண்ண போகிறீங்களோ ஆர்வெக்டாக கிராஸ் எஃபெக்டாக அந்த மாதிரி வைங்க சரிங்களா அப்போ பாருங்கள் நான் எப்படி வைக்க போகிறேன் நமக்கு வந்து ஃபோர்ஸ் இப்படி இருக்குது இப்போ புரியுன்னு நினைக்கிறேன் ஃபோர்ஸ் வந்து ஃபோர்ஸ் வந்து இப்படி இருக்குது பட் ஆர் வெக்டார் எப்படி இருக்குது நமக்கு ஆர் வெக்டார் இப்படி இருக்குல்ல ஆர் வெக்டார் வந்து இப்படி இருக்குது இங்கே பாருங்கள் ஆர் வெக்டார் வந்து இப்படி இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் ஆர் வெக்டார் இப்படி இருக்குது ஏன் சார் இப்படி வைக்கல இங்கே பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் என் ஃபோர்ஸ் இப்படி இருக்குது ஆர் வெக்டார் வந்து இப்படி இருக்குது சரியா ஏன் சார் இப்படி 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 வைக்கக்கூடாத ஃபிங்கர்ஸ் என்ன இங்கே பாருங்கள் இப்படி எப்படி கால் பண்ண முடியும் ஆர் வெக்டார் கிராஸ் அப்படி கால் பண்ண முடியாதுல்ல அப்போ எப்படி வைக்கணும் இப்படி வைக்கணுமா ஸோ ஆர் வெக்டார் இப்படி இருக்குது ஆர் வெக்டார் இந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் நல்லா பாருங்கள் ஓகே அப்படியே எடுத்துகிட்டு வரேன் ஓகேவா ஆர் வெக்டார் இந்த டேரக்ஷனு எஃப் வெக்டார் இந்த டேரக்ஷனு இப்போ கேர்ள் பண்ணுங்கள் ஆர் வெக்டார் கிராஸ் எஃப் வெக்டார் இங்கே பாருங்கள் ஆர் வெக்டார் இங்கே பாருங்கள் கேர்ள் பண்ண பாருங்கள் கேர்ள் பண்ண பாருங்கள் எஃபெக்ட் இதான எஃபெக்டார் இது இதான எஃபெக்டார் ஸோ ஆர் வெக்டார் கிராஸ் எஃப் வெக்டார் அப்போ தம்பு பாருங்கள் உள்ளார இருக்கும் தெரியுதா இந்த தம்பு வந்து உள்ளார இருக்கு இன்வேர்டில் இருக்கும் ஓகேவா புரிஞ்சுதா அப்போ பாருங்கள் இதுக்கு எப்படி இருக்குது சார் இதோட இங்கே பாருங்கள் இதோட ஆர் வெக்டார் வந்து இப்படி இருக்குது இதோட ஆர் வெக்டார் வந்து ஆர் வெக்டார் என்னது ஓஏ வெக்டார் இப்படி இருக்குது இந்த ஃபோர்ஸ் டைரக்ஷன் இப்படி இருக்குது ஸோ கேர்ள் பண்ணோம் அப்படின்னா இதில் கிடைக்கிற டார்க் எப்படி இருக்குது இப்போ பாருங்கள் இப்படி இப்படி க இப்படி கேர்ள் பண்ணுறோமா இப்படி வச்சுட்டு இங்கே பாருங்கள் இப்படி கேர்ள் பண்ணுறோமா அப்போது இன்வேர்டு இன்வேர்டு இதுவும் இன்வேர்டு இந்த டார்க்கும் இன்வேர்டு இதுவும் கிளாக் வைஸு இங்கே பாருங்கள் இதுவும் கிளாக் வைஸு இதுவும் கிளாக் வைஸு அப்போ நம்ம டைப்பில் எப்படி பிளேஸ் பண்ணோமா டைப்பில் எப்படி பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோமா இப்போ இந்த ஃபோர்ஸோட டார்க்கு இங்கே பாருங்கள் எப்படி இருக்கும் ஓகே இந்த ஓ பாயிண்ட்டு அடுத்து இந்த ஃபோர்ஸோட டார்க்கும் இங்கே பாருங்கள் இந்த ஃபோர்ஸோட டார்க்கும் எப்படி இருக்கும் ஆர் வெக்டார் ஈக்குவல் டு ஓஏ வெக்டாரு இந்த ஃபோர்ஸோட டார்க்கும் எப்படி இருக்கும் அப்போ எப்படி எப்படி டைப
சரிங்களா ஓகேவா முடிஞ்சுதா அவ்வளோதான் சிம்பிள் டைரக்ஷன் மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் டைரக்ஷனுக்காக தான் இவ்வளோ நேரம் கோச்சிக்காதீங்க சரியா ஓகே ஓகே எத ரூலை யூஸ் பண்ணி அக்கார்டிங் டு த ரைட் ஹேண்டு தம் ரூல் அக்கார்டிங் டு த ரைட் ஹேண்டு தம் ரூல் யா அடுத்து அடுத்து பார்க்கலாமா ஓகே ஓகே நோட் பண்ணியாச்சா ஓகே ஸோ டா இன்ட்டு வந்து இன்வர்ட் டைரக்ஷன் டாட் வந்து அவுட் டோர் டைரக்ஷன் இப்போ டோட்டல் டார்க் எழுதலாமா டோட்டல் டார்க் எழுதலாமா கவனிங்க அடுத்த இங்கே பாருங்களேன் எப்போவுமே நான் நிறைய தரையும் சொல்லியிருக்கேன் நிறைய வீடியோவில் வெக்டர் மேக்னட்யூட் ஆஃப் ஓபி வெக்டரை இப்படி எழுதலாம் இதுக்கு மீனிங் என்ன ஓபி வெக்டரோட மேக்னட்யூட் அப்படி இல்லைனா எப்படி எழுதலாம் வெறும் ஓபின்னு எழுதலாம் அப்படியும் எழுதலாம் சரிங்களா ரெண்டுமே மேக்னட்யூட் தான் ஸோ அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் தேர் ஃபோர் டோட்டல் டார்க்கு ஓகேவா நெட் டார்க்கு இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன எழுதலாம் ஓபி வெக்டார் டிஸ்டன்ஸ் என்ன பார்த்தோம் ஓபி வெக்டாரும் ஏ ஓஏ வெக்டாரும் ஏ புக்கில் போய் பாருங்கள் ஓபி வெக்டாரும் ஏ ஓஏ வெக்டாரும் ஏ ஸோ இந்த ஓபி வெக்டார் மேக்னட்யூட் என்னது ஏ இங்கே பாருங்கள் மேக்னட்யூடு ஓகேவா ப்ளஸ் கியூஇ ஓகேவா சைன் டீட்டா ஓகேவா டேரக்ஷனு இன்வேர்டு டேரக்ஷன் வந்து இன்வேர்டு இது இது பாட்டுக்கு இன்டர் போட்டுறாம நீங்கள் இந்த ப்ராக்கெட்டில் வேணா எழுதிக்கிங்க இன்வேர்டு ஓகேவா ப்ளஸ் ப்ளஸ் அடுத்து பாருங்கள் இந்த ஓஏ வெக்டாரோட மேக்னட்யூடும் ஏ இப்போ இப்போ டயக்ராம் போய் பாருங்கப்பா ஓல வந்து பிக்குள்ள அந்த ஆர் வெக்டாரோட மேக்னட்யூட் வந்து ஏ அடுத்து மைனஸ் மேக்னட்யூட் மேக்னட்யூட் மட்டும் தானே நமக்கு சைன் தேவையில்லை அப்போ கியூஇ சைன் டீட்டா இதுவும் என்னது நமக்கு இன்வோ டைரக்ஷன் இது புக்கில் இருக்காது நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணலாமா நமக்கு எது காமனாக இருக்குது பாருங்கள் கியூஇ ஏ அதெல்லாம் காமனாக இருக்கா அப்போ எடுத்துடலாமா ஸோ அப்போ எத்தனை கியூ இதுவும் கியூஇ ஏ சைன் டீட்டா இதுவும் கியூஇ ஏ சைன் டீட்டா ஓகேவா அப்போ நமக்கு எத்தனை டூ கியூஇ ஏ சைன் டிட்டாவா ஓகேவா டூ கியூஏஏ சைன் டிட்டா நமக்கு டைபோல் மூமெண்ட் உள்ளார கொண்டு வரணும் டைபோல் மூமெண்ட் ஃபார்முலா என்ன டைபோல் மூமெண்ட் ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் பி வெக்டார் ஈக்குவல் டூ சார்ஜ் இன்டு டிஸ்டன்ஸ் பெட்டி வந்து டூ டைபோல் டிஸ்டன்ஸ் பெட்டி வந்து டூ சார்ஜஸ் ஓகேவா டூ ஏ கியூ இன்ட்டு டூ ஏ அப்போ இதை கியூ இன்ட்டு டூ ஏன்னு எழுதுங்க இந்த கியூ அப்படியே வச்சுக்கோங்க இ அப்படி வச்சுக்கோங்க இந்த டூ இன்ட்டு ஏ கியூ இட் கியூ கியூ டூ ஏ இ சைன் டிட்டா கியூ 2a e sin theta okay va ipo inda q into 2a enna vaayirum namakku dipole moment aayirum appo p p e sin theta direction epdi irukum idhu inward inward kedaikira net ah irukku namakku enna direction inga parunga vector potta magnitude eduthitinga direction enadhu inward direction vandu inward inward kudikiradhu idhu this is the net torque experienced by the net torque experienced by the electric dipole placed in the uniform electric field this in the uniform electric field so direction of torque vande okay va nanu sonnane rendu vector vector product eda kedaikirathu vector so vector na magnitude um irukonu direction um irukonu magnitude edu direction edu yen inward nu nama solliyaachu indha torque um inward indha direction um inward kedaikira total torque um inward appo total torque inward oa vector oda magnitude e q e sin theta na mudinjida இப்போ நம்ம என்ன எழுத போகிறோம்னா நல்லா கவனிங்க இப்போ நம்ம என்ன எழுத போகிறோம்னா இது இங்கே பாருங்கள் இப்போ தானே எழுதணும் ஏ வெக்டார் கிராஸ் பி வெக்டார் என்ன எழுதணும் ஏபி சைன்டிட்டான் எழுதணுமா அப்போ இது எப்படி இருக்குது பி சைன்டிட்டா இருக்குது இந்த பி சைன்டிட்டா நம்ம எப்படி எழுதலாம் பி வெக்டார் கிராஸ் இ வெக்டார் எழுதலாமா இ வெக்டார் கிராஸ் பி வெக்டார் எழுதலாமா எப்படி சார் இதை அப்படியே பி ஏபி இருக்குது சார் இது ஏ கிராஸ் பி அப்போ பின்னு எழுதிடலாமே சார் அப்படின்னா அதையும் இருக்குங்க பாருங்கள் இது எப்படி எழுதலாம் ஒன்று பி வெக்டார் கிராஸ் இ வெக்டார் எழுதணும் அப்படி இல்லைனா இ வெக்டார் கிராஸ் பி வெக்டார் எழுது சார் கரெக்டாக எழுதுறது இதை கரெக்டாக எழுதலாமா இதை கரெக்டாக எழுதலாமானு ஒரு டவுட் இருக்கும் ஆ எப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் நமக்கு டைப்போல் எப்படி இங்கே பாருங்கள் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருந்துச்சு இப்படி இருந்துச்சு யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இப்படி இருந்துச்சு இந்த டேரக்ஷனில் டைப்போல் இப்படி இருந்துச்சு ஓகேவா இது தான் சென்டர்னு வச்சுருந்தேன் டைப்போல் மூமெண்ட்டோட டேரக்ஷன் எப்படி இருந்துச்சு இங்கே பாருங்கள் டைப்போல் மூமெண்ட் வந்து இங்கே பாருங்கள் இது மைனஸ் கியூவு இது ப்ளஸ் கியூவு மைனஸ் கியூவில் வந்து ப்ளஸ் கியூக்கு தான் டைப்போல் மூமெண்ட் மைனஸ் கியூவில் வந்து ப்ளஸ் கியூக்கு தான் டைப்போல் மூமெண்ட் டேரக்ஷன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து இந்த டேரக்ஷனு இதுக்கு இதுக்கு உள்ள ஆங்கிள் என்னது டீட்டா இதுக்கு இதுக்கு உள்ள ஆங்கிள் என்னது நமக்கு டீட்டா ஓகேவா அப்போ கவனிங்க பி வெக் இந்த டீட்டாங்கிறது எதுக்கு பங்கு பாருங்க இந்த டீட்டா இருக்குல்ல இந்த கொஷின்ல சொல்ல மாதிரி பாருங்க இந்த டீட்டா யாருக்கும் யாருக்கும் முதல்ல இந்த டீட்டா யாருக்கும் யாருக்கும் இந்த டீட்டா வந்து பெட்வீன் ஏ அண்ட் பி பெட்வீன் ஏ அண்ட் பி அப்போ இங்க கிடைக்கிற ஆன்சர் டீட்டா இருக்குல்ல இந்த டீட்டா யாருக்கும் யாருக்கும் பி வெக்டார் பிக்கும் ஈக்குவல் ஆங்கிள் தான் டீட்டா இந்த பாருங்க பிக்கும் ஈக்குவல் பாருங்க பிக்கும் ஈக்குவல் ஆங்கிள் தான் டீட்டா ஓகேவா அப்போ இந்த நெட்டார்க் நம்ம இன்வேர்டுன்னு பார்த்தோம்ல
புரியுங்களா எது போட்டால் இன்வர் டைரக்ஷன் வரும் இங்கே வச்சு பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பியில் வச்சு பார்க்கலாமா வச்சு பார்க்கலாமா இங்கே பாருங்கள் பி கிராஸ் இ போட்டு பார்க்கலாமா இங்கே பாருங்கள் பி கிராஸ் இ இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இ இப்படி இருக்கா பி எப்படி இருக்குது இங்கே பாருங்கள் பி இப்படி இருக்குது இங்கே பாருங்கள் பி இப்படி இருக்குது ஏன் இப்படி வைக்கிறோம் ஏன்னா பி கிராஸ் இ போக போகிறோம் அதனால் இப்படி வச்சுட்டோம் இப்படி வைக்காம இப்படி வைக்கணும் ஏன்னா இப்படி வச்சா பி கிராஸ் இ போக முடியாது ஸோ கே அப்படி வச்சுக்கணும் பி பி இங்கே பாருங்கள் பி கிராஸ் இ ஸோ பி கிராஸ் இ இன்வேர்டு பி கிராஸ் இங்கே பாருங்கள் பி கிராஸ் இ இன்வேர்டு அப்போ டோட்டல் டார்க்கு இன்வேர்டு பி கிராஸ் இயும் இன்வேர்டு அப்போ பி கிராஸ் இ தான் சூஸ் பண்ணணும் பி கிராஸ் இ தான் சூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா பி கிராஸ் இ போட்டால் தான் நமக்கு டார்க் என்ன டேரக்ஷன் வருது இங்கே பாருங்கள் இ வெக்டாரு பி வெக்டாரு பி வெக் இங்கே பாருங்கள் பி வெக்டார் கிராஸ் கேர்ள் பண்ணுங்கள் ஃபிங்கர்ஸை கேர்ள் பண்ணுங்கள் கேர்ள் பண்ணுங்கள் அப்போ இ வெக்டார் P cross E, dark, invert. E cross P, போட்டா ஏன் சார் இ கிராஸ் பி போட கூடாது இங்கே பாருங்கள் இ கிராஸ் பி போட்டு பார்ப்பான் இப்போ இ இப்படி இருக்கா இ இப்படி இருக்கா உங்களுக்கு இப்போ நான் பண்ண போகிறேன் இப்படி எடுத்துக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் இ இ கிராஸ் பியெல்லாம் கொண்டு போகிறேன் சரி எதை எங்கே இருந்து கொண்டு போகணும் அங்கே போய் ஹேண்டை கொண்டே வச்சுருவோம் ரைட் ஹேண்டை கொஞ்சம் ரைட் ஹேண்டை கொண்டே வச்சுருவோம் இங்கே பாருங்கள் நமக்கு பி இப்படி இருக்குது இ கிராஸ் பி கேர்ள் பண்ணுங்க இப்படி வைக்கக்கூடாது நம்மளால பி கிரா பி கு கேர்ள் பண்ண முடியாது இப்படி வச்சா கேர்ள் பண்ண முடியாது அப்போ இப்படி தான் வைக்கணும் பாம்பு வந்து இப்படி தான் வைக்கணும் ஸோ இ கிராஸ் பி அவுட் வேர்டு பாருங்க இ பாருங்க இப்படி இருக்கா பி இ கிராஸ் பி அவுட் வேர்டு அவுட் வேர்டா நமக்கு டார்க் நெட்டா இருக்கு நெட்டா இருக்கு இன்வேர்டு அப்போ இ கிராஸ் இங்க பாருங்க இ கிராஸ் பி போடக்கூடாது எது போடணும் பி கிராஸ் இ போடணும் இ பி கிராஸ் இ தான் போடணும் ஓகேவா இதுதான் ஏன் இன்வேர்டா வருது இதுதான் இன்வேர்டா வருது இது என்ன வருது அவுட் வேர்டா வருது ஓகேவா இது என்ன டேரக்ஷன் அவுட் வேர்டு டார்க் வந்து எங்கே போயிடுது அவுட் வேர்டாக போயிடுது நமக்கு என்ன டார்க் எப்படி இருக்கணும் இன்வேர்டாக இருக்கணும் அப்போ பி கிராஸ் இ தான் சூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா அப்போ நெட் டார்க் நெட் டார்க் தட் ஃபோர் நெட் டார்க் என்ன வருது பாருங்கள் நெட் டார்க் தட் ஃபோர் நெட் டார்க் ஈக்குவல் டு நெட் டார்க் ஈக்குவல் டு நெட் டார்க் ஈக்குவல் டு என்ன எழுதலாம் பி கிராஸ் இ வெக்டார் பி கிராஸ் இ வெக்டார் நாட் இ கிராஸ் பி வெக்டாரு எழுதிட்டோமா பி வெக்டார் கிராஸ் இ வெக்டாரு ஓகேவா This is the dark experienced by the electric dipole placed in the uniform electric field. P cross C, P cross C, P cross C. Now note, now note. Note pannu lama, inna note pannu pparo nama gavani ye, inna note pannu pparo. Eppa in the dark one the maximum arukkoon, eppa one the minimum arukkoon. One nukkada yadu. Ith one the scientist dhava depend pannu irukkaan. Scientist dhava maximum value yappa arukkoon, 0 degree la arukkoon. Okay, wa, 0 degree, 0 degree, chad, sorry, sorry, 90 degree la arukkoon, kochi kathinge. Sin 90 one the one na, adhe maru 270 one the minus one over. Chiri ngla. Appo, oongga parunga, suppose nama dipole 90 degree la place pannu. 90 டிகிரி பிளேஸ் பண்ணா உங்களுக்கு இங்கே பாருங்க இப் டீட்டா ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரி டீட்டாங்கிறது யாருக்கும் யாருக்கும் டைபோல் மொமெண்ட்டுக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் டைபோல் மொமெண்ட்டுக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் அப்போ பாருங்க இப்படி வைக்கிறேன் இப்படி வைக்கிறேன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கு டைபோல் அப்படி பிளேஸ் பண்ணுறோம் எங்கே இருக்கு க்யூவு இங்கே பாருங்க இங்கே ப்ளஸ் க்யூ இருக்கு இங்கே வந்து மைனஸ் க்யூ இருக்கு ஓகேவா அப்போ ஃபோ இங்கே பாருங்க இப்படி வச்சுட்டா நைன்டி டிகிரியில் வச்சுருக்கோம் பாருங்க டைபோல் மொமெண்ட் டேரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் டைபோல் மொமெண்ட் டேரக்ஷன் இப்படி மைனஸ் வந்து ப்ளஸ்க்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டேரக்ஷன் இப்படி ஓகேவா இது ரெண்டுக்கும் ஆங்கிள் எவ்வளோ நைன்டி டிகிரி பி வெக்டார் இ வெக்டார் இருக்கும் ஆங்கிள் எவ்வளோ நைன்டி டிகிரி இப்படி வைக்கும் போது இங்கே பாருங்கள் ப்ளஸ் கியூ வந்து அதே டேரக்ஷனில் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் மைனஸ் கியூ வந்து அதுக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் அப்போ உங்களுக்கு டார்க் வந்து என்ன பண்ணுறோம் கிளாக் வைஸில் இருக்கும் டோட்டல் டார்க் எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் டோட்டல் டார்க்கு கிளாக் வைஸ் தட் இஸ் இன்வேர்டாக இருக்கும் ஓகேவா மேக்ஸிமம் டார்க் ஆக்ட் ஆகும் இந்த பொசிஷனில் வச்சா நமக்கு டார்க் எப்படி இருக்கும் மேக்ஸிமமாக இருக்கும் ஏன் ஏன்னா சைன் நைன்டி ஒன்று போட்டிங்கன்னா சைன் நைன் சைன் நைன்டி வந்து ஒன்று ஸோ மேக்ஸிமம் வேல்யூ அப்போது டார்க் வந்து என்ன கிடைக்கும் டீட்டா நைன்டீனா சார் பிஇ கிடைக்கும் இந்த டார்க் என்ன டார்க் நமக்கு மேக்ஸிமம் டார்க் அப்போ டைப்போல நைன்டி டிகிரியில் பிளேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய டார்க் வந்து மேக்ஸிமம் டார்க் மேக்ஸிமம் டார்க் எவ்வளோ பி ஏன் மேக்ஸிமம் சைனோட நைன்டி தான் மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஓகேவா புரிஞ்சுதா அப்போ டீட்டா நைன்டி டிகிரினா நமக்கு டார்க்கோட ஃபார்ம்ல என்ன டவ் ஈக்குவல் டு பிஇ அந்த டார்க் தான் என்ன டார்க் மேக்ஸிமம் டார்க் ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணும் இது என்ன பண்ணும் டார்க் ஆக்ட் ஆகி எங்கே வந்து எங்கே கொண்டு வரும் இப்போ பாருங்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டேரக்ஷனுக்கு கொண்டு வருமா அங்கே பாருங்க இப்படி இருந்து இப்படி இருந்து இவன் டார்க் ஆக்ட் ஆகி என்ன டேரக்ஷன் கொண்டு வந்துடும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டேரக்ஷனுக்கு கொண்டு
அப்போ இங்கே வந்து ப்ளஸ் கியூ இருக்கும் இங்கே வந்து மைனஸ் கியூ இருக்கும் இந்த அலைன் ஆயிடுச்சா ஏன் அலைன் ஆயிடுச்சு எலக்ட்ரிக் ஃபீல் என்ன டேரக்ஷனோ அதே டேரக்ஷனில் டைப்போல் மூமெண்ட்டும் இருக்கும் ஸோ இது அலைன் ஆயிடுச்சு அப்போ ரெண்டு ஒரே டேரக்ஷன் இருந்தால் டீட்டா எவ்வளோ டிகிரி டீட்டா வந்து ஜீரோ டிகிரி அப்போ டவு என்ன போடுவீங்க பிஇ சைன் ஜீரோ போடுவீங்க சைன் ஜீரோ நமக்கு என்னது ஜீரோ அப்போ டார்க்கு ஜீரோ அப்போ டீட்டா வந்து டைபோல் வந்து இந்த பொசிஷனில் இருந்துச்சுன்னா ஓகேவா எஃப் நெட்டும் ஜீரோ எஃப் நெட்டும் ஜீரோ டவு நெட்டும் ஜீரோ எஃப் நெட்டும் ஜீரோ டவு நெட்டும் ஜீரோ இந்த பொசிஷனில் இருக்கும்போது எஃப் நெட் நம்ம தான் சொன்னேன் எந்த டைப்போல வந்து எந்த பொசிஷன் வச்சாலும் எஃப் நெட் ஆல்வேஸ் ஜீரோ இந்த யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பட் டவு நெட்டு இதில் இந்த பொசிஷன் வச்சா மேக்ஸிமமாக இருக்கும் இந்த பொசிஷன் வச்சா டவும் ஜீரோ ஆயிரும் ஓகேவா புரிஞ்சுதுங்களா டவு ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா அது ரொட்டேஷ்னல் ஈக்லிபிரியம் டவு ஜீரோ வந்துச்சுன்னா அது என்ன ஈக்லிபிரியம் ரொட்டேஷ்னல் ஈக்லிபிரியம் ஓகேவா எஃப் நெட் ஜீரோ வந்து என்ன ஈக்லிபிரியம் சொன்னேன் ட்ரான்ஸ்லேஷனல் ஈக்லிபிரியம் சொன்னேன் சரிங்களா ஓகேவா அடுத்து சப்போஸ் இந்த டைப்போல வந்து ஒரு நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் பிளேஸ் பண்ணுறோம்னு வச்சுங்க டைப்போல வந்து நான் யூனிஃபார்ம் பிளே பிளே ஃபீல்டில் பிளேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாமா நான் யூனிஃபார்ம் அப்போ உங்களுக்கு வந்து நமக்கு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து சேமாக இருந்துச்சு ஃபோர் சாக்டார ரெண்டு பாயிண்ட்லேயும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சேமாக இருந்துச்சு இப்போ நான் எலக்ட்ரிக்ஃபார்ம் இவ்வாறு நோட் பண்ணுங்கள் நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டாக டைப்போல வச்சா இஃப் 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 எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் நான் யூனிஃபார்ம் இஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் நான் யூனிஃபார்ம் நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டாக என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்க்கலாமா நானே ஃபேம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் நானே ஃபேம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எப்படி இருக்கும் ஒன்று மேக்னெட்டிவ் டிவை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட மேக்னெட்டிவ் சேஞ்ச் ஆயிருக்கும் இல்லை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டேரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆயிருக்கும் இல்லை ரெண்டுமே சேஞ்ச் ஆயிருந்தா அது நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுன்னு பார்த்தோம் அப்போ நம்ம ஒரு டைவு பாருங்க நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பாருங்க இப்படி இருக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் இன்ஸ்டா இப்படி இருக்கு டேரக்ஷன் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கு பாருங்க இவ்வளோ டேரக்ஷன் இப்படி டேரக்ஷன் இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டேரக்ஷன் வந்து எப்படி இருக்குனா டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் ஓகேவா இந்த மாதிரி ஒரு நான் யூனிஃபார்ம் நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஏன் நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சார் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு டேரக்ஷன் இருக்குது இது ஒரு டேரக்ஷன் இருக்குது இது ஒரு டேரக்ஷன் இருக்குது டேரக்ஷன் டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது திஸ் இஸ் நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் போய் நம்ம டைப்போல வச்சோம் அப்படின்னா டைப்போல் எப்படி இருக்கும் நமக்கு ரெண்டு சார்ஜஸ் இருக்கும் ப்ளஸ் கியூங்கிற ஒரு சார்ஜ் மைனஸ் கியூங்கிற ஒரு சார்ஜ் இருக்கும் இதோட சென்டர் வந்து ஓவு இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஏ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஏ டைப்போ மூமெண்ட் டேரக்ஷன் வந்து மைனஸ் கியூ வந்து ப்ளஸ் கியூ திஸ் இஸ் டைப்போ மூமெண்ட் டேரக்ஷன் ஓகேவா நான் பிளேஸ் பண்ணிட்டேன் பிளேஸ் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா இப்போ இந்த பிளஸ் கியூ இங்கே பாருங்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டேரக்ஷன் இங்கே இருக்கா இந்த பிளஸ் கியூ ஆக்டர் ஃபோர்ஸ் டேரக்ஷன் பாருங்க இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எப்படி இருக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எப்படி இருக்குமா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எப்படி இருக்குமா இதுக்கு என்ன இருக்கும் இதுக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இருக்குமா பட் இங்கே பாருங்க இது வேற இது வேற பாயிண்ட் இது வேற பாயிண்ட் ஓகேவா இது வந்து நான் யூனிஃபார்ங்கிறதுனால இந்த பாயிண்டில் ஆக்டர் இந்த பாயிண்ட் எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் இந்த பாயிண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் எப்படி இருக்காது சேமாக இருக்காது அதனால இது இ ஒன் அதனால இது இ டூ ஓகேவா அப்போ எஃப் நெட் உங்களுக்கு எஃப் நெட் இங்கே பாருங்க ஆப்போசிட்டாக இருக்குல்ல இ டூ ஃபோர்ஸ் 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 திஸ் இஸ் ஃபோர்ஸ் ஓகேவா ஸோ இங்கே ஆக்டர் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இங்கே இருக்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து இ டூ இங்கே இருக்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து இ ஒன்று இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற ஃபோர்ஸ் இது ஓகேவா இங்கே வந்து என்னதுன்னா எஃப் நெட் என்ன போடுவீங்க சாரி எஃப் நெட் ஈக்குவல் டு எஃப் நெட் ஈக்குவல் டு என்ன போடுவீங்க ப்ளஸ் க்யூ இ இன்டூ இங்கே பாருங்கள் இ டூ ஓகேவா அடுத்து ப்ளஸ் க்யூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற ஃபோர்ஸ் மைனஸ் க்யூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற ஃபோர்ஸ் மைனஸ் க்யூ இன்டு இ ஒன் ஏன் இ டூ இ ஒன்று பேர் கொடுக்குறோம் பிகாஸ் நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த பாயிண்டில் உள்ள எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் இந்த பாயிண்டில் உள்ள எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் எப்படி இருக்காதுன்னா சேமாக இருக்காது டிஃப்ரெண்ட் ஓகேவா அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க ப்ளஸ் கியூ வந்து நீங்கள் விளையா கியூவை விளையாடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா என்ன வரும் நமக்கு இ டூ மைனஸ் இ ஒன் வரும் ஸோ எஃப் நெட் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எஃப் நெட்டு நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ஒரு நான் யூனிஃபார்ம் பிளே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் டைப்போல வச்சா சரிங்களா இது இது எதையும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவோம் இது மேலே நெட் ஃபோர்ஸும் ஆக்ட் ஆகும் முதல்
ஓகேவா இப்ப இதுல இந்த கேஸ்ல நமக்கு எஃப் நெட் என்னது ஜீரோ டவு நெட் என்னது சார் பி இ சயின்டிட்டா டைரக்ஷன் என்னது இன்வோர்ட் டைரக்ஷனு பி இருந்து எழுதுனா இ பி எழுதுனா பி இன்னு எழுதுனா தான் இன்வோர்டா இருக்கும் பி கிராஸ் இ இன்வோர்டா இருக்கும் ஸோ அப்போ டவு நெட் ஈக்குவல் டு பி வெக்டார் கிராஸ் இ வெக்டார் பி வெக்டார் கிராஸ் இ வெக்டார் டீட்டா நைன்டி டிகிரியாக இருந்துச்சுன்னா டீட்டா நைன்டி டிகிரியாக இருந்துச்சுன்னா டவு வந்து எப்படி இருக்குன்னா மேக்ஸிமமாக இருக்கும் அந்த மேக்ஸிமம் டார்க்கோட வேல்யூ எவ்வளோ பி இ மேக்ஸிமம் டார்க் ஆக்டாக என்ன பண்ணுவோம் அந்த டைப்போல வந்து டைப்போல வந்து எதோட அலைன் பண்ணிடுவோம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட அலைன் பண்ணிடுவோம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட அலைன் ஆகும்போது பி வெக்டர் இங்கே பாருங்கள் அலைன் ஓகேவா பி வெக்டார் வந்து அலைன் வித் தி அலைன் வித் தி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அலைன் வித் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டீட்டா வந்து என்ன டிகிரி ஆயிரும் ஜீரோ டிகிரி ஆயிரும் அப்போ டார்க் எவ்வளோ போடுவீங்க சைன் ஜீரோ ஜீரோ டார்க் வந்து ஜீரோ ஆயிரும் இதே உங்களுக்கு நான் யூனிஃபார்ம் ஃபீல்டில் வைக்கும் போது எஃப் நெட்டும் ஜீரோவாக இருக்காது சம் கேஸில் ஜீரோவாக இருக்கலாம் ஜீரோ இல்லாமலும் இருக்கலாம் சரியா அதே மாதிரி டவு நெட்டும் ஜீரோ இருக்கலாம் ஜீரோ இல்லாமலும் இருக்கலாம் ஆனால் இங்கே ஆல்வேஸ் எஃப் நெட் ஜீரோ ஆல்வேஸ் எஃப் நெட் ஜீரோ டவு நெட் ஜீரோ வராமலும் இருக்கலாம் ஜீரோ இங்கே பாருங்கள் டவு நெட் வந்து ஜீரோ வராமலும் இருக்கலாம் ஜீரோ வரலாம் மேபி டவு நெட் ஜீரோ வரலாம் ஜீரோ வராமல் இருக்கலாம் யூனிஃபார்ம் டைப்பில் இதே மாதிரி இங்கே டவு நெட் ஜீரோ வரலாம் வரலாம இருக்கலாம் நான் யூனிஃபார்மில் எஃப் நெட் ஜீரோ வரலாம் ஜீரோ வராமல் இருக்கலாம் அவ்வளோதான் சரிங்களா திஸ் இஸ் த டைப்போல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற டார்க் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸை பற்றி பார்க்குறோம் நோட்டில் போய் படித்து பாருங்கள் நமக்கு தெளிவாக புரியும் ஓகேவா டவுட்டுனா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா நல்லா பண்